اجرکم اللہ ہاں مومن و کل تک مکل ہم نے مسائب پڑے کہ ایک وقت آیا کہ وہ در کے جس در پہ کھڑے ہو کے اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے کون ہے گھر میں جناب سیدہ ہیں جناب زینب اور جناب ام کلسوں میں اشرف الانبیاء کی محرم ہے اجازت ہمیشہ سے ہے کہ جب گھر میں داخل ہو جائیں لیکن اشرف الانبیاء احترام سے کہا رہے ہیں کہ یہ در وہ در ہے کہ آ کے آئے تطہیر کی تلاوت کرو یہ در وہ در ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو اور آج بھی آئمہ کے حرم کا احترام یہ ہے کہ تہارت کے ساتھ جاؤ تلاوت قرآن کرو اذن دخول طلب کرو دل یہ کہتا ہے کہ اذن دخول کی جو سنت ہے یہ اشرف الانبیاء نے شروع کی اشرف الانبیاء اپنی آل کے گھر میں اگر داخل ہو رہے ہیں تو اذن دخول طلب کر رہے ہیں مخاطب کر رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب انکم رجس اہل البیت فیتحرکم تطہیرا اور جب تک جواب نہ آجائے تو گھر میں داخل نہیں ہوتے السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ آج اسی جگہ پر کھڑے ہو کے دفن کے کچھ دیر کے بعد ایک ملون ایک خبیص آ کر اشرف الانبیاء جس جگہ کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے وہاں پر کھڑے ہو کے جناب سیدہ کو دھم دھمکیاں دے رہا ہے جبکہ دھمکیاں جناب سیدہ نے سنی تو گریہ کی آواز بلند ہو گئی اپنے بابا کو پکارا السلام علیکہ یا عبتہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ احاکہ دیئے قلو بے بنتے کا بحبیبتے کا سلام ہو آپ پہ میرے والد والد سلام ہو آپ پہ رسول خدا آپ کے بعد آپ کی حبیبہ اور بیٹی پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے لیکن ابھی یہ جملے ختم نہ ہوئے کہ شقی نے حملہ کیا اور فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان پسلیاں ٹوٹ کر رہے گئے جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی تو آپ جانتے ہیں کہ درد جناب سیدہ کو زیادہ ہوا ہوگا یا کسی اور کو زیادہ ہوا ہوگا یاد رکھیں رسول اللہ کو درد ہوا ہوگا پسلیاں جناب سیدہ کی ٹوٹی لیکن دل یہ کہتا ہے کہ اشرف الانبیاء کو پوری اپنی دنیا میں اور دنیا سے جانے کے بعد اذنی عذیت کبھی نہ ہوئی ہوگی جو طائف میں پتھر پڑے ان کی عذیت اتنی نہیں ہوئی ہوگی کہ جو قبر میں جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹنے کے بعد اشرف الانبیاء کا پورا وجود زخمی ہو گیا دل یہ کہتا ہے کہ یہاں سے ندہ بلند ہوئی جناب سیدہ کی اور بابا کو پکارا تو وہاں سے بابا کی ندہ بلند ہوئی ہوگی یا فاطمہ کہہ کے دل یہ کہتا ہے کہ اشرف الانبیاء کی ندہ بلند ہوئی ہوگی یا فاطمہ لعن اللہ علا قاتلی کا لعنت کو فاطمہ تیرے قاتلوں پر اجرکم اللہ ایک وقت آیا ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء نے مولا امیر المؤمنین کو حکم دیا تھا کہ یا علی انکا سطب تلی فلا تقاتلن اے علی تم میرے بعد مشکلات میں گرفتار ہوگے حبردار تلوار نہ اٹھانا تلوار نہ اٹھانا مولا پہ حملہ کیا ماویہ نے تو اسی سال سے زیادہ لانتیں پڑی تصور کریں کہ جب وہ چوتھے خلیفہ تھے مولا پہ حملہ ہوا اور حملہ کرنے والا حملہ کرنے والا کوئی اور تھا کب کہ جب وہ چوتھے خلیفہ تھے تو اسی سال لانت پڑی اسی جانب اشرف الانبیاء نے توجہ دلائی تھی کہ اے علی تلوار نہ اٹھانا اگر مولا تلوار اٹھا لیتے تو یاد رکھیں کہ آج تک مولا پہ لانتیں پڑ رہی ہوتی اس وقت خود خلیفہ تھے مولا کو حکم تھا اشرف الانبیاء کا یا علی انکا فطب تلی اے علی تم میرے بعد مشکلات میں گرفتار ہوگے فلا تو قاتل انہ قتال نہ کرنا مولا علی کی شجاعت کا ایک وہ جلوہ تھا جب باب خیبر کو جڑ سے اکھار لیا کس میں اطاعت رسول میں اسلام کی بقا کے لیے اب ایک وقت آیا اشرف الانبیاء کے بعد اطاعت رسول میں اسلام کی بقا کے لیے اب ایک مرحلہ آیا کہ باب خیبر کو جڑ سے اکھارنے والے کے سامنے زوجہ اس کی دیوار اور دروازے کے درمیان ہے مولا امیر المومنین کا صبر تمام زندگی کا ایک جانب فاطمہ کو دیوار اور دروازے کے درمیان دیکھ کے اشرف الانبیاء کی اطاعت کرنا بالکل ایک جانب 
دل یہ کہتا ہے کہ مولا امیر المومنین کی زندگی کی تمام اطاعت رسول اللہ ایک جانب لیکن فاطمہ کو دیوار اور دروازے کے درمیان دیکھ کر اشرف الانبیاء کی اطاعت کرنا ایک جانب اجرکم اللہ ایک وقت آیا گیا کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ بالوں سے بنی ہوئی سیاہ رسی علی بن ابی طالب کے گلے میں ڈالی گئی اب جو علی کے گلے میں ڈالی گئی تو وہ فاطمہ کے جو بابا کو پکار رہی تھی وہ فاطمہ جو جناب فضا کو پکار کے کہہ رہی تھی یا فضا خوزینی لقد قتل من فی احشایا من حمل اے فضا مجھے تھام لو میرے شتم میں جو معلود ہے اسے قتل کر دیا گیا اب جناب فضا نے محسن کا جناب سیدہ نے محسن کا ذکر نہیں کیا اب فضا کو نہ پکارا جب علی کے گلے میں رسی کو دیکھا تو اب ایک ندا بلن ہوئی خلو اب الحسن خلو اب الحسن اب الحسن کو چھوڑ دو اب الحسن کو چھوڑ دو بس یہ میں نے مسائب پڑھ دیئے لیکن تصور کریں کہ جب یہ فاطمہ نے جملہ کہا ہوگا تو کمر پہ ہاتھ ہوگا دل میں محسن ہوگا نگاہوں کے سامنے رسول اللہ اور ایک جانب نگاہ کے سامنے علی تھے اور یہ ندا کر رہی تھی اے دشمنوں اے دشمنِ خدا علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دو علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دو ایک وقت آیا کہ علی کو لے گئے ایک وقت آیا کہ جب علی کو لے گئے تو فاطمہ کے جملے بلند ہوئے اے اینا ابو الحسن اے اینا ابو الحسن علی ابن ابی طالب کو کہاں لے گئے علی ابن ابی طالب کو کہاں لے گئے ایک روایت جناب سلمان سے نقل ہوئی کہ ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ نے کہا کہ اگر علی کو نہ چھوڑا تو میں رسول کا کرتا سر پہ رکھ کے بد دعا دوں گی جناب سلمان فرماتے ہیں ایک وقت آیا کہ میں مسجد نبوی میں تھا زمین ہلنے لگی مسجد نبوی کی دروادہ دیواریں بلند ہونے لگی علی نے کہا سلمان فاطمہ بد دعا کر رہی ہے جاؤ فاطمہ سے کہو کہ بد دعا نہ کرے جناب سلمان کو پتا چلا کہ جب وہ آئے تو جناب سیدہ بد دعا فرما رہی تھی مولا نے جناب سلمان نے مولا کا پیغام دیا کہ فاطمہ بد دعا نہ کرے اجرکم اللہ اب ایک وقت آیا کہ فاطمہ نہیں وہ لاغرت ہوتی چلی گئی فاطمہ کے جسم جو میں کمزوری بختی چلی گئی یہاں تک کہ مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب سیدہ کی ہڈیوں پہ کھال رہ گئی مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب سیدہ کے ہاتھ میں اسا آگئی مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب سیدہ کی کمر میں خم آگیا یہ اٹھارہ سے انیس سال کے درمیان کی یہ جبان ایک وقت آیا کہ بڑھاپے میں بدل گئی اس کی شکل و صورت ایک ندا بلند ہوتی تھی صبت علیہ مسائب اللہ انہا صبت علیہ مسرن لیالیہ بابا آپ کے بعد اتنے مسائب پڑے کہ اگر یہ روز روش میں پڑھتے تو سیاہ و تاریخ راتوں میں بدل جاتے وہ مسائب کون سے تھے وہ مسائب یہ تھے کہ بابا جس دین کے لیے آپ نے قرمانی دی آج اس دین کو اس کے مہدر سے جدا کر دیا گیا اور اس دین کو اس کے مہدر سے علی سے جدا کرنے کے بعد اب جو ظلم کا سلسلہ قتل محسن سے شروع ہوا تو وہ میرے فرزند حجت ابن الحسن کے ظہور تک چلتا رہے گا میرے چاہنے والے قتل ہوتے رہیں گے بابا آپ کے ماننے والے قتل ہوتے رہیں گے آپ کی رسالت کی عجرت دینے والے قتل ہوتے رہیں گے عجرکم اللہ جناب سیدہ آج بھی جب کسی مومن کے قتل کو دیکھتی ہوں گی تو قبر سے کے ندا آتی ہوگی صبت علیہ مسائب اللہ انہا صبت علیہ مسرن لیالیہ ایک وقت آیا کہ مولا جناب سیدہ کے پاس آتے ہیں اور اپنا راز دل بیان کرتے ہیں کہ اے فاطمہ اب اتنے حالات بدل چکے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے اور کچھ ایسے ہیں کہ میں سلام کروں تو جواب نہیں دیتے ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ گریہ فرما رہی تھی تو مولا نے سوال کیا کہ فاطمہ گریہ کی وجہ کیا ہے تو جناب سیدہ نے فرمایا اب کی لما تلقی بادی اے علی میں گریہ کر رہی ہوں ان مسائب کا تصور کر کے جب میرے بعد تم پہ پڑھنے والے وہ مسائب کون سے ہو سکتے ہیں تو شاید جناب سیدہ کہیں کہ خلیفت الم 
خلیفت الرسول کو امام المتقین کو یاسوب الدین کو نسبت دی جائے گی کہ یہ تارک السلاة تھا یہ دین سے خارج ہو چکا تھا ہاں مولا پر بڑے بڑے ستم ہوئے اجرکم اللہ تو جناب سیدہ جب یہ فرماتی تھی صبت علیہ مسائب اللہ انہا صبت علیہم سرنا لے علیہ تو وہ علی کی تنہائیوں کو یاد کرتی تھی وہ علی کے مسائب کو بھی یاد کرتی ہوں گی جب زندگی میں گریہ فرماتی ہیں اور مولا سے فرماتی ہیں اب کی لما تلقی بادی اہلی میں گریہ کر رہی ہوں ان مسائب کا تصور کر کے کہ جو میرے بات تم پہ پڑھنے والے ہیں لیکن یہ مسائب کا سلسلہ ختم نہ ہوگا عجر و کمل اللہ ایک وقت آیا کہ فاطمہ نہیں پلاغر ہوتی چلی گئی لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فاطح خیبر و بدر و حنین غش کھا کے گر پڑے وہ کون سا وقت ہو سکتا ہے کہ فاطح خیبر و بدر و حنین ایک ایسی خبر سنے کہ زمین پہ گر پڑے تو مقاتل میں نقل ہوا ایک وقت آیا کہ جناب اسما بنت عمیس نے خبر دی مولا کو کہ مولا فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی مولا تیزی سے آگے بڑھے زمین پہ گرے پھر زمین سے اٹھے ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ کے پاس پہنچے جناب سیدہ کے پاس پہنچے تو وہاں وسیعت نامہ ہے اور وسیعت نامے کا ایک جملہ کیا ہے کہ اہلی سلام کہنا میری تمام ذریعت کو قیامت تک کے لیے اجرکم اللہ اور اسی وسیعت نامے کا ایک جملہ کیا ہے یا علی مجھے رات کی تاریخی میں غسل دینا مجھے رات کی تاریخی میں حنود دینا مجھے رات کی تاریخی میں کفن دینا مجھ پہ رات کی تاریخی میں نماز پڑھنا مجھے رات کی تاریخی میں دفن کرنا میرے دشمنوں کو خبر نہ ہونے دینا اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ مولا غسل دینے کے لیے تیار ہے رات کا وقت ہے میں بی بی سے سوا کروں آپ تعلی کی مشکل کو کم کرنا چاہتی ہیں یہ رات کی وسیعت آپ نے کیوں کی تو ممکن ہے کہ جواب آئے میں جانتی ہوں کہ رات کو غسل دینا دن کی نسبت مشکل ہے لیکن علی کی نگاہ کہیں میرے زخموں پہ نہ پڑ جائے کہیں میرے نیل پہ نہ پڑ جائے اگر نگاہ زخم یا نیل پہ پڑ گئی تو یہ اور زیادہ مشکل ہے لیکن ہوا وہی کہ جس کا ڈر فاطمہ کو تھا ایک وقت آیا کہ فاتح خید اور بدر و حنین کے گریہ کی آواز بلند ہوئی مولا نے گریہ فرمایا بعد میں سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ مولا آپ کے گریہ کی وجہ کیا تھی تو مولا نے فرمایا بعض جگہ مقاتل میں بیان ہوا کہ وہ جو تازیانہ شقی نے مارا تھا اس کے نیل پہ زخم پڑی نگاہ پڑی یا زخم پہ نگاہ پڑی بعض جگہ مقاتل میں بیان ہوا کہ غسل کے وقت بھی جناب سیدہ کا خون بہ رہا تھا اجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ مولا کے گریے کی آباز بلند ہوئی پھر ایک وقت آیا کہ جنازہ تیار ہوا اب جو جنازہ تیار ہوا تو ایک عجب ندا بلند ہوئی اے حسن آؤ اے حسین آؤ اے زینب اور ام کلسوم آؤ اپنی ماں کو الودا کہو مولا فرماتے ہیں لقد حنت و انت و مدت یداہا کہ فاطمہ نے ایک آہلی گریے کی آواز بلند ہوئی اپنے ہاتھوں کو پھیلایا وزمت ہمائلہ صدرہا اور دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم آتف غیبی نے ندا دی اے علی ان بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو ارفا ہمائن صدر امہا ان بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو لقد اب کیا ملائکت السما یہ جو حسن و حسین اور بچے ماں کے سینے اس منظر نے آسمان کے ملائکہ کو رولا دیا لقد اب کیا ملائکت السما مولا آگے بڑے حسن و حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا زینب اور ام کلسوم بابا سے لپڑ گئی ہوں گی لیکن ہاں مولا اب سے پچاس سال کے بعد کربلا کے میدان میں آئیں حسین کا سینہ ہوگا کہیں سے سکینہ لپٹی ہے کہیں رقیہ لپٹی ہے کہیں زینب اور ام کلسوم لپٹی ہے اب جدا کرنے کے لیے کبھی تازیانے پڑے تو کبھی تماشے
لیکن مسائب یہاں ختم نہ ہوئے ایک وقت آیا بس مسائب ختم ہو گئے اب علی تنہا رہ گئے اب علی کی زندگی نامکمل سے ہو گئی اب جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی پنجتن میں سے دو ہستیاں چلی گئی ایک وقت آیا کہ مولا دفن کے لیے گئے اب تصبر کرے کہ کیا گزری ہوگی فاطمہ پر کیا گزری ہوگی علی پر کیا گزری ہوگی اچرب الانبیاء پر بس ایک تصبر کرے مسائب ختم ہو گئے اب مولا کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے ایک وہ وقت تھا کہ اچرب الانبیاء نے ہاتھ فاطمہ کا اچرب الانبیاء نے فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا تھا لیکن اس وقت فاطمہ صحیح و سالم تھی اب روایتوں میں نقل ہوا کہ جب علی نے چاہا کہ فاطمہ کو دفن کرے قبر میں اتارنا چاہا تو رسول اللہ کے دو ہاتھ نکھی اب یہاں پر علی پہ کیا گزری ہوگی اے رسول اللہ آپ نے فاطمہ میرے ہاتھ میں صحیح و سالم دی لیکن میں آپ کو فاطمہ وہ پلٹا رہا ہوں کہ جس کی کمر جھک چکی ہے یہ نہیں پلاغر ہو چکی ہے اور جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے